kuhubiria mnabarikiwa kule nyumbani lakini ninapo kuja kutoa pesa na kuja kusaidia chuo hamtoi baba na shaka mimi na ile ana simama mbele yenu akiwahubiria ni mchungaji ambaye kwa hapa makanisa mengine katoa pesa akiwa hapa ndipo sasa kamaliza na yeye hawezi ku promote college kuna kitu mahali ambacho kipaya ada usama hivi women PhD Kenya muko wengi sana na mkitaka kufanya kitu chochote cha kusaidia chuo cha Biblia mnaweza lakini wao mambo mnatusahau hakuna njia yoyote mnatukumbuka sijui ni anaweza kusema hivyo mama wametukumbuka katika baba college nataka ni wapi challenge wakati huu hatuna dormitory ya wamama Nashukuru Mungu neema imeshuka kwa mama ya kusimama katika madhabahu. Neema imeshuka. Kama Mungu jua neema ya Mungu imeshuka ama ilishuka ya wamama kusimama madhabahuni na kuhubiri injili ya ufalme wa mbinguni. Miaka chache hapo nyuma hamke simama. Neema ishashuka na saiti kuna wamama wengi sana katika Bible College. Ambao wamepata mwito wa kufundishwa wa ubili injili. Hawana mahali pa kulala na kukaa. Wanaume wana bahati kwa sababu bomba Canada wakatupa loan. Tukajenga hiyo hospital ambayo inaitwa Morriso. Ni ya wanaume. So wanaume hawana shida. Wako na dormitory nzuri. Lakini wamama hawana dormitory ya ukaa. Sasa ni mpe challenge wa mama wa Kenya. Tafadhali Mungu awasaidie mkajengee Bible College dormitory ya wamama. Honestly, asifuli zenu nyingi wote. Mkitaka kujenga dormitory hapa, haitakuwa kubwa kama ile ya wanaume itakuwa nusu ya hiyo labda ama ndogo zaidi. Kweli mnaweza kushindwa. Mungu mazungumuze na wamama wa Kenya, mkumbuke chuo ambacho kimeleta eh, kanisa hili mpaka mahali nimefika, mtende jambo. Na dormitory hiyo tutaandika juu yake PJ Women Care Dormitory. Amen. Yule challenge ni mwapa. Mungu awasaidie. Mimi nataka kusema ya kwamba ikiwa wako hapo unasikia mwito una mlango mfunguka wakuja kutrain lakini lazima wewe ukoka na upokee mwito sio kuja tu kutafuta na umaarufu ule uje kutafuta njia ya kuwa mtu mkubwa ama ya kupata pesa jinsi vijana wengi ambao wanatuletea sasa ni hivyo wanavyokuja hawaje kwa sababu wameitwa wanakuja kutafuta kazi tafadhali mnapopendekeza na nyinyi ni part of the executive committee ya kanisa ya asili. Mnapopendekeza mtu kuja kwa Bible College, hata mtu ambao umechunguza, mnaona matembezi yake anashughulika katika kanisa, unaona mwito wa Mungu ndani yake. Ukoka. Huyo msaidie aje kwa Bible College. Awe mama, awe msichana, awe mwanamke. Bwana asifiwe. Amen. Vijana ambao wanatuletea hata hajui wokovu ni nini. Ukimuuliza eleza maana ya wokovu ni nini? Hajui. Anasema ubatizwa ndani ya maji ndio wokovu. Sasa mimi nashindwa wanatoka katika assembly gani ambayo wanapasta wanaona gani ambao hawezi kufundisha mambo ya wokovu. Ukimuuliza umejaza roho mtakatifu. Oh yeah, ndio, nimejaza. Hebu nieleze ishara ambayo inaonyesha ya kwamba umejaza na roho mtakatifu. Hajui. Anasema ni matendo mema mtakatifu 
watu wajue wokovu maana yake ni nini sio tu kujiunga na dini wajue kuna roho takatifu ambayo atawasaidia kushinda dhambi na kuweza kutembea kikamilifu katika maisha yao ya Kristo kwa pasta mna hubiri ni mna fundisha nini Mungu asaidia kabisa hivi Yesu yuko hapa tena upesi sana na Yesu hadi kuchukua kanisa kwa ni mmeja madoa doa ya fitina ya dhambi ya nini ah ah anakuja kuchukua kanisa bao liko nyeupe limeosha katika damu ya Yesu Kristo karibu tarumbeta Italia Yesu asaidie muweze kutukumbuka kwa maombi na mtukumbuke katika kutoa pesa ya kuja kutusaidia na pia nimewapa challenge hiyo ya domito bwana asifiwe eh wacha nisome jambo kuu la conference hii sita kusumbua kwa muda mrefu najua watu wakubwa wanakuja sitaki wanikute kama bado nimesimama hapa mwanzo kitabu cha mwanzo sura ya 27 mstari wa 46 Biblia inasema verse 46 Rebecca akamwambia Isaka Roboni mwanangu sina raha kwa sababu ya hao biti la hezi kama Yakobo akitua mke katika biti la hezi kama hawa biti za nchi maisha yangu yatanifaidia ni Baba nimesimama kama chombo changu kwa wakati huu. Asante kwa tuisho huu ambao umepita hapa. Wamenena neno hili kwa kwa, kwa nguvu na kwa fasaha kutoka juu mbinguni. Nami Bwana umeniweka wakati huu. Naomba unisaidie. Yale ambao umenipa Bwana niweze kuyasema jinsi unavyotaka. Na watu wako wabarikiwe watoke hapa kama wamebarikiwa ili waweze kwenda kubadilisha wengine. Kwa hiyo ubariki wasikizaji nami Bwana ulipake na upako utoka juu mbinguni. Kwa Yesu mwokozi tunao. Amen. Woman don't kill yourself. Mwanamke usijiue. Usijiue. Lakini mama aliomba sana kula kawapo. Eh jambo kuu ambalo linafaa sana wakati huu ambao tunakaa mwanamke usijue kwa jambo liwalo lote usijue wakati wa conference wakati wa kuja kufufuliwa a time of revival a time of spiritual anointing seeking of a spiritual anointing na kadhalika na tunaingia kwamba ukiwa hapa utapata challenge ya kutosha ili ukaende na kuweza kuleta mabadiliko katika umma yako. Nyinyi wote ni viongozi. Watumishi ambao Mungu ameita mfanye kazi katika nyasi kwa mbali mbali ambazo mnafanya. Huyu Rebecca alikuwa binti wa mtu ambaye anaitwa Bethuel. Na Bethuel huyu alikuwa ndugu ya Abraham. Na Alionewa na kijana ya Abraham anaitwa Isaka. Na hakika nimeambiwa sana mambo haya. Nataka niache kukuambia characteristics za huyu mwanamke ambaye anaitwa Rebecca. Alikuwa na tabia za namna gani? Tabia ya kwanza. Jeje alikuwa mwanamke beautiful. Mwenye umbo mzuri. Kisoma Genesis chapter 24 utakutana na mambo haya Kifungu cha 16 Genesis 24 verse 
Y la hacemos, ¿no? Nadie yule msichana, y no se me dice yule a Rebeca, alikuwa mzuri sana uso waki. Alikuwa pikira, wala wanamume haja mjua pari. Akashika, akashika, akashuka kisimani, akajaza mtungi waki, akapanda. Jambo mbao natanga hapo fundi beautiful. Alikuwa msichana beautiful. So to beautiful kwa mwini wake, beautiful katika tabia yati. Alikuwa pikira. Msichana alie jilinda. Sibizi siju kama kuna msichana alie ambana hizo kitwa pikira miungudu wetu. Kwa sikuwa mbao ya meharibika. Huli msichana alie kulia chini ya neno na mungu na akawa mejilinda. That's why the Bible says, I look for beautiful. Ni mambi yangu wa kamba wa mamu, mutasawa si chana mbao watakua beautiful kama rabika. Sio tu kwa mamu mapamu. Siku hizi hata yila mbao muna hini beauty, siju kama ni beautiful wa chana. Kwa sababu mwingine wanatrebea lusu uchi na nasema you beautiful. Kwa mamu, wa chana wenu, wanatrebea uchi wa spirit. Hata watu mnakosa kujua tutazame wa hapa. Uyum Shana and Uyum Shana beautiful baby. She was industrious, industrious. Manahake and Uyum Chapakas. Mushana Mari Uyum Chapakas. Uyusoma Katika Tifumucha Kumila Tisi. Sura Yuya Shina Nina Utaona. And Uyum Chapakas. Tumbatu wapi wa Shana Kama Rebecca. Ambo Matako wa Chapakas. Hata Kanda Kanisa Lake. Wasichama wanapotea, wale ya kuchapa kazi ya kakanisa kueleza ilini ya kia Yesu Christo, wamepotea kwa mabomegi. Tupatu watu wasichana, tupatu watu wa ana wake, ama watako wachapa kazi. Kazi ya kanisa la PNG, inafifia, ama inafifia, kwa sababu atuna wa mama wachapa kazi, ama watasimomo kwa huwa milifi, na kuchanda kazi ya huu. Na wanapatika na wapi, wasipopatika na kareka conference kamba hii. Munga wa saidi ya wa mama. Ene nini mkara usujia wa chapa kazi ya buwana. Mujitoe na mani hini kuchapa kazi ya mungu. Karisa isi yu mahali kwa kuja kutafuta mani. Ili mahali kwa kuja kuleta mani na kufanya kazi ya mungu. Mwana sifi. Kwa yu msichana alikuwa kuchapa kazi. Karisa letu inaitaji wana wanki wa chapa kazi leo kuliko wakati mgini wogoto. Ili mjini pata kwenezwa kwa sababu yesu yu wajia tenu. Bwana sifiri. Jambo na tatu alikuwa hospitalu. Kifungu cha hizi na tatu. Alikuwa mkaribishaji. Mkaribishaji. Nikia utoto mdogo, niliona kwa mama mpao walikuwa kikaribisha watumishu wa mungu. Na watu wa mungu. Lakini leo hii, siju ikama kuna wa. Kwa sababu, wachugani wenye walikuwa wakaharibu. Wakari kwa hiyo, hiyo, hiyo ukarimu. Leo hii mchungaji ya kija kwako, anaisaha, wanajua utamufa pahasha mzuri, umpigia chai na muna grupa ni na mayahe, umpigia ukari na kuku, alafa toke ni kutoka wakona na pahasha mzuri ya kiru kumbali kwako. Ni wakama wakati mbamo na weza kufanya hai yonzi. Mbamo na kuna ya kumba, kwa pasta wengine, wamezo hiya tuko hila kwa yuko ya mama fly. Kwa sababu hui yungi ya nae wa manura mizu. Kwa mamu, mungi nyakwe mjiongoe katika jambo hiyo. Ime wawua kiroho. Ile kasi mlikuwa mkifanya, hamfani tena. Kwa sababu ya mamu ambaye wa chunga ya kiregile, ambao hawaku hitu na mungu, walikuja mfanya kasi na mutafuta vitu. Wamefanya nini, mpaka sasa mbewacha, kila kipomu mbati kilikuwa kilikuwa marikia. Chokarimu. Nasema kwenye wa mama, musihusu kufa. Chinyakweni kutoka katika hali hiu. 
huyu mwanamke alikuwa mwanamke mkadhimu mwanamke mkaribishaji kanisa letu linahitaji wamama wa kadhimu wa kukaribisha wageni ndio unapokaribisha wageni nasoma katika Hebrewia inasema kwamba msikome ama msikose kukaribisha wageni kwa sababu katika kufanya hivyo mmekaribisha hata malaika pasipo kujua sasa mliwacha malaika wanakuja tu wanapita na baraka kwa sababu karibishi huyu mama alikuwa mkaribishaji jambo la nne she was a woman of decision she was a woman of decision mwanamke baada ya kiamulia mama hapana mwanamke baada ya tegemea watu waamulie mambo hata wengine asio mazuri lakini kwa sababu mwanamume amesema unaenda unatenda kumbe si mambo yanayostahili hata matoni kwa bwana Alikuwa mwanamke wa kujiamulia mama. Kanisa la Kristo leo linahitaji wana wa kesija ambao wanasimama na kujiamulia wa mambo ambayo yataleta baraka ndani ya maisha yao na ndani ya maisha ya Kanisa la Kristo. Kwa mama mmetaka ya service. Mnaona wachungaji karibu na nyinyi mko pale mmenyamaza. Hamtoi sauti, hamzungumzu. Kwa sababu hamuna hakuna uwezo wa kufanya uamuzi mnaamuliwa mambo ambayo yanawaletea laana mnaamuliwa mambo ambayo yanawaharibu yanaharibu assembly na nyinyi mmenyamaza huyu mwanamke alikuwa mwanamke wa kujiamulia kuna mwingine hapo ambaye anaitwa katika kitabu cha Samuel anaitwa Abigail Abigail alikuwa mwanamke mwingine ambaye alikuwa mwanamke wa kujiamulia kulikuwa na wakati ambao nyumba yake yote ingekuwa inaenda kuangamia akasema pana sitaangamia pamoja na watoto wangu na mtu mwanamume huyu ambaye ni mjinga akaamua na akajinusuru yeye na wana watoto wake kutoka katika kifo ambacho kilikuwa kimkondolea maji a woman of decision yeye hakwenda kuchukuliza mume wake kwa sababu alikuwa akienda kuuliza na habari na habari hapo kubali kumtendea yale ambaye alikuwa anataka atende Orinno haya alikuwa amekataa kwa sababu Daudi alikuwa ametuma vijana wake tuko na njaa wakati alikuwa akitoroka kutoka kwa Sauli wako jangwani wako na njaa na alikutana huko vijana wanabari wa kichunga wanyama wanabari wakawasaidia kwa kinga ili ya kwamba watu wasikuje kuipa na wanyama wasikuje kuwashambulia aliposikia kuna sherehe huko akawatuma vijana wake na nikimwambia habari tuko na njaa atapewa kitu kidogo tukule hata wale wa kijana wake walipokuwa hapa tulimsaidia. Na Daudi alikusudia kwamba ama alitarajia kwamba huyu na habari hangekataa. Lakini vijana walipoenda walipomwambia habari ya habari akasema kweli Daudi ni nani? Daudi ni nani? Ni mpeli tu vyangu. He? Vijana wakaenda wakatafuta Abigail. Kabla wa kabla wajarudi kwa 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 Daudi wakajua mambo ni mabaya wakajua kifo kimerukia katika nyumba ya labaya wakasema hatuwezi kwenda kabla tujamwambia abigail mke wake wakamwambia ujue jinsi unavyokaa hivi ujue mambo si mazuri utakuwa na uhati ikiwa utakuwa na wanaume wote ambao utabaki hai katika nyumba yako kesho abigail aliposikia hivyo akasema akaamua sitaenda kukufa pamoja na mwanamume huyu mbaya akaamua nitatenda yale ambayo naichua ni mema akachukua vile vitu ambao damu alikuwa anataka hata vingi zaidi akapatia punda akapanda akachukua ile kazi wakasafiri mara moja kusudi tangu asifike kabla hao wakutana na wao alipoenda mwanamke huyu bibi nasema kwamba alienda akakutana na damu alienda akashuka akashujudu akaanguka chini akasujudu akamwona tafadhali bwana usi 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 usimwone mwanamke huyu vibaya sikujua yale ambayo mume wangu huyu ambaye jina lake linaonyesha tabia yake alikuwa amefanya tafadhali utusamehe nimekuletea chakula Daudi akasema ubarikiwe 
kesho yake akuna mwanamke ambaye katika nyumba yako akiamua kwenda na kumkutana na bwana tarudi na sujudi na kumwomba msamaha wako watu wana mambo yake ambao wanakuwa na tabia ile ya kuamua kujarudia unatoka saleti nimekia nyingi zinaanza kubarikiwa jambo la wako ni ya fungu la kumi fungu la kumi inabariki watu kama mtumi lakini kwa sababu mume wako ni mkali sana unaona sita tuta toa fungu la kumi anakuja kumaliza mwanamume wako aweze kuwa mkali kama na bali na bali alikuwa mnyama lakini alipitaje kwa sababu ya nguvu za uamuzi wa mambo ya Mungu haki na nisimamo kwa Mungu Mungu alimsaidia nataka kuambia ta ukijua kwamba kutoka ni baraka usiende kumuuliza mume wako kuna vitu huko ndani wewe fanya tu kitu unachojua uende kutafuta baraka katika kanisa kwa ajili ya jamii yako wewe usivivi
kutoka katika jamii hii hapo akafanya uamuzi ndio uko mzuri lakini pale ni kwamba anasema nataka kujua bwana asifiwe kwa mama inapokuja kwa ndoa ya wapindi zetu tafadhali mungu asaidie muwe na hekima msitafutie wapindi zetu wanaume ambao hawafai hadi kwa sababu wana mali hadi kwa sababu wana kazi kwa sababu wanaendesha gari kwa sababu wanaenda mahema nyumba nzuri unataka binti wako aonewe naye hata kama ni muislamu kujali unataka tu binti wako aende kutafuta mali tafadhali muongoze binti zenu nzuri wanapotafuta kwenda kwa mabwana zao ni lazima msichana wako atafute bwana aliyeokoka kama yeye katika kanisa la kipendekote Bwana sifiwe. Amen. Mama huyu alikuwa na concern hiyo. Akasema huyu mwanangu akiwa tu binti kutoka kwa hezi, ah, fadhali nijitoe uhai. Kwa sababu sitapenda kuona mwanamke kutoka katika watu ambao si watu wa Mungu, hawamjui Mungu, hawamaputu Mungu, anaolea kwa. Sitaka. Kwa hiyo akamwambia Isaka, mimi sitaona faida ya kuishi. Nitakufa. Uko hapa leo mama umetoka nyumbani. Kesho sasa yuko katika hali ngumu. Gharama ya maisha imeenda juu. Vitu ambavyo tumekuwa tukinunua bei ya chini vimepanda bei mpaka juu. Maharage ma, 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 mahindi ambayo ni chakula cha wakenya. Chakula cha wakenya. Tumekuwa tukinunua mahindi e, e, dunia moja shilingi 1000 ama chini ya 1000. Leo hii Mahindi kunia moja ni shilingi 1600 na hivi karibuni itapanda hata zaidi. Maisha yamekuwa magumu. Kila kitu kinapanda maradufu ama zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Umetoka nyumbani hujui hata kule nyumbani kuna endeleaje. Labda hujui utapata wapi chakula kingine. Watoto wako watapata wapi chakula. Umekuwa ukimwafanyia watu watajiri kazi kila siku wanakulipa shilingi mbili. Hizo mbili hapo nyuma zilitosha kununua gorogoro ya mahindi, ushagie ndani, ununue kaskari ndani, ununue maziwa ndani, unapiga ugali, unapata tena ya kupigia watoto breakfast the next day. Leo hii hizo peke yake hazitoshi hata kununua unga ya sapa peke yake. Utafanya nini? Mpaka katika Kenya kumefika mahali ambapo wa mama anafikiria mambo hayo anawaza na kuwazua anaona sasa nimebaki na nini sijui nitatolea wapi watoto wangu chakula haoni chochote anaamua afadhali kujitoa uhai mmesikia jinsi wa mama wanajua wengine anaamua kujua na watoto wake kwa sababu haoni njia haoni njia yoyote anaamua kujitoa uhai na watoto wake kwa sababu hataki kuona watoto wake wakifa na njaa. Huko hapa nafu umekumbwa na hali kama hiyo. Kuna shida ambayo inakukumba kule nyumbani. Unamwaza na kuwazua. Huoni njia. Unataka kutoka. Unasema Mungu si afadhali tu nichukue. Jinsi nilivyo. Na Mungu asipo kuchukua unafikiria labda ujiue. Na kujua utakuwa umejipeleka mahali pa kuu. Umekuja hapa leo kwa sababu Mungu alikuleta usikie ujumbe huu ambao unasema usijuue wewe mwanamke usijuue kuna njia katika ile shida ya kulio nayo kuna njia kuna njia Mungu ana njia ambayo anaweza kukunasua kutoka katika shida yako usijuue Mungu anaweza yote Biblia inasema hakuna kisichowezekana kwa Mungu Mungu anaweza yote imani yako iko wapi ndani ya Mungu huyu Shida yetu ni imani yetu imefifia hata tuonekani kama wakristo tunatembea kama watu wa dunia imani yako iko wapi hata shika shida yako iwe kiasi na mna gani Mungu ako na suluhisho kwa shida yako usijiue Mungu ana suluhisho endelea kwake na imani mwambie Mungu Mungu sasa nifanye ndini na kuja kwako Mungu atakupa suluhisho even at the 11th hour Mungu atakuonekania atakupa suluhisho bwana asifiwe sikia vile Mungu anasema katika neno lake Mungu anasema katika kitabu cha 
Yeremia 29:11 Anasema maana najua mawazo ninayokuwazia ni ninapoazia ni Asema Bwana ni mawazo ya amani wala si ya mabaya Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho Nani mtaniita Mtakwenda na kunitafuta na kuniomba Nami nitawasikia ama nitawasikiliza Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote nami nitaonekana kwenu asema Bwana Bwana sema najua mawazo nayo kuwazia Ingawa unapitia katika shida Ingawa unapitia katika changamoto hizo nataka ujue ya kwamba Mungu ana mawazo anayokuwazia na mawazo ya Mungu kwako sio mabaya lakini ni mema ili akupe tumaini katika siku za usoni. Unatazama siku za usoni huoni njia. Hujui utakuwaje. Wacha kuwaza mambo ya siku za usoni. Mungu anajua, anakuwazia mema. Anajua mjinsi maisha yako ya siku za usoni itakapokuwa. Mungu ana uwezo. Mungu anaweza kukutolea mahali mahali ambapo huku tarajia. Mungu anaweza kukuinua hata mahali ambapo huku tarajia. Mungu anainua maskini kutoka mafumbi mpaka na wafanya wanakana wafanye. Hivyo ndivyo neno la Mungu linavyosema. Na imani yetu iko hapa. Ubaya tumepoteza imani. Tumekaa tu watu wa dini. Na kama kuna kitu ambacho kitapeleka watu katika jehanamu, ni dini. Dini haiwezi kuokoa. Ila lazima tutoke katika dini. Tuingie ndani ya Yesu Kristo. Na kama ndani ya Yesu Kristo, hatuna tuoni kama kuvushinda. Mungu ni wao na 
unajifikiria mimi sina chochote unalao kijirumia usijirumie unapojirumia hivyo ndipo sasa chako zako zinazidi weka huruma zako kwa Bwana utasema macho yako kwa Bwana Bwana na chako jema ndio unataka kukutendea kwa sababu anakutazia mambo mema mtasame tu na uone Mungu atakutenda jambo ambalo utabeni kusema wow kama angekuwa Mungu hakika sikeweza je kumshuda Mungu anataka kutoka kwetu Mungu anapokutendea jambo anakuinua katika shida anataka ushuhuda umrudie. Kwa hiyo Mungu anapotea katika shida yako, katika tabu yako, anataka kuinua mpaka upate usema kama si Mungu sikeweza. Bwana asifiwe. Amen. Musikali mkiwaza, mkifikiria kwamba nyinyi hamna chochote. Mungu anakujua. Na anajua yale ambayo anakutendea. Yes. Ukisoma katika kitabu cha kumbukumbu la Torah Deuteronomy sura ya 4 kifungu cha 29 inasema lakini huko kama mkimtafuta bwana Mungu wako utampata ukimtafuta kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote Kuna Mungu alipokuzungumza na wana wa Israeli kule mnakwenda ikiwa unatafuta Bwana kwa mioyo yenu yote na kwa nguvu zenu zote atapatikana Mungu hapo kwa conference ikiwa ulikuja na na moyo mtafuta Bwana kwa hizi siku ambazo mmekuwa hapa Bwana ako hapa nikiwa umemtafuta kwa nguvu zako zote umemtafuta kwa uwezo wako wote na kwa mamlaka yako yote ina ya kwamba Yesu amekuonekani kwa sababu hapo Bwana yupo leo yote Bwana ataonekana Je atakuonekania lakini Bwana anataka tumtaonekana je atakuonekania lakini Bwana anataka tumtafute na uze tu zote hapana katika munafiki unakuja katika kanisa wewe ni munafiki na kanisa wewe ni munafiki unakuja kusema ninamwamini Mungu na kwa kumwamini Mungu unakuja kusema ninamwamini Mungu na kwa kumwamini Mungu unaamini katika mambo ya dunia ukitoka kanisani unaenda kwa mganga unasema namwamini Mungu Unajua kama hivyo Mungu hawezi kukuonekania utazidi kuwa mgonjwa na mgonjwa na mgonjwa hata utakufa Mungu anakutazama Ulikuja hapa na nia gani Wengine ni watu wamekuja tu kutua hapa Wengine wamekuja tu kwa mambo yao vitila na siasa Ajabu ni kama hata mama wameingia katika siasa ya kanisa Sasa Mungu msitani wa mbele katika kupiga siasa na kupiga na mkubwa wa kanisa na wakati mwingine wanaume wa Yesu kutoka district nyingine wamekuja hapa kutukana jeno superintendent katika office hapa. Nikasema huwa. Ulimwengu umepaswa kuwama. Kaini mbali na siasa kanisa itawamaliza. Wacheni wale wa siasa wengine wafanye. Lakini nyinyi maombeeni, muombe, unajua kwa sababu ya kujiunga na siasa, mnamwacha maombi. Kwa sababu sehemu ya kanisa, sehemu ya wamama katika kanisa la PH imekuwa maombi. Wamekuwa kiombea kanisa usiku na mchana. Na kanisa hili ilikuwa na mali, kanisa hili ilikuwa na baraka, kanisa hili ilikuwa na miujiza. Nasema hiyo sababu nimekuwa hapa. Umeona ndugu amesimama hapa, anasema alikuwa mtoto wangu wa Sunday. Ni kweli? 